Welcome to the press conference following today's Albio Fish Council with the Latvian Minister for Agriculture, Mr. Janis Duklovs, and Commissioner Mr. Phil Hogan. Now let me pass the floor to the President of the Council, Mr. Janis Duklovs. Minister Kungs? Thank you, Commissioner, journalists, ladies and gentlemen. Sorry. Good day, Commissioner Kungs. Good day, journalists. Good day, ladies and gentlemen. Good day, ladies and gentlemen. Good day, ladies and gentlemen. We have concluded the last agri-fish council of our presidency. And with genuine pleasure, I can announce that after intensive work, we have managed to agree on a general approach to the member states to regulate on organic production and labeling of organic products. The agreement that we have reached today means that the Council has agreed on the exposition of the future negotiations with the European Parliament. The aim of this regulation is to reduce obstacles for the development of organic farming in the EU and to ensure the efficient fair competition for all representatives of this sector. Mēs arī ceram panākt to, ka Eiropas patērētāji var uzticēties informācijai par bioloģiskās lauksēmniecības produktīvu. Mums izdevās arī paveikt svarīgu darbu dzīvsēmniecības jomā. Mēs diskutējām par komisijas sagatavoto informāciju par zvejas iespējām 2016. gadā. Mūsu mērķis bija uzsākt gatavošanās padomas lēmu izstrādei, ar kuriem tradicionāli tiks noteikti nākamā gada pieejamie nozavējas apjomu jeb kvotas. Zvejas iespējas 16. gadam tiks noteiktas atbūstoši reformētās zivsaimniecības politikas principiem, lai nodrošināt uz dzīvju krājumu ilgspēju, Taču noteikti jāņem vērā arī sociāli, ekonomiskā ietekmē. Tā svarīgu un nozīmīgu punktu vēlos atzīmēt Igaunijas delegācijas ierosinātā jautājuma par Krievijas noteikto importā izliegumu Igaunijas un Latvijas zivsaimniecības produktiem. Daudzas delegācijas pauda bažas par radušo situāciju, kā arī aicināja Eiropas komisiju meklēt steidzamus risinājumu. Mani kolēģi bija arī ierosinājuši pievērsties citām nozares politikas aktualitātēm, kā piemēram, Noteiktu pārtikas produktu izcelsmes vietas marķēšanu, kā arī attiecināmības perioda pagarinājuma Eiropas Savienības laukātīstības programmai, ko vēlētos ieviest dažas valsts. Par to sīkāk var būt vēlāk. Mans kolēģis, komisārs Kogana kungs, arī varētu dažus vārdus pastāstīt. Paldies jums par uzmanību, gaidu jautājumus. Thank you very much, and I'm ready to answer your questions.